वेलकम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर वन फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स इसमें सबसे पहले आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बतानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइंस द क्वेश्चन इज वॉट इज साइंस द साइंस इज द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस आप अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन से देन उस पर एक्सपेरिमेंटेशन और उनके रिजल्ट से जो नॉलेज गेन करते हो जो नॉलेज आप हासिल करते हो वो सारी की सारी क्या कहलाती है साइंस कहलाती है सेकेंड वन इज नेचुरल फिलोसफी नेचुरल फिलोसफी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें हम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं स्टडीज करते हैं हर तरह के मटीरियल को वहां पर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं Uh, क्योंकि हमारी नॉलेज हमारी इंफॉर्मेशन हमारी जो मटेरियल्स हैं ये बहुत वास्ट रेंज में हैं डाइवर्स हैं सो so, हमने इनकी नॉलेज के लिए इनको स्टडी करने के लिए हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आपके जितने भी नॉन लिविंग मटीरियल्स हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है फिजिकल साइंस इसमें एयर वाटर लैंड एनर्जी हीट ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जबकि आपके पास लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है वो आपके पास क्या कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस ठीक है जिसमें सारे प्लांट सारे एनिमल्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं दिस इज अबाउट फोर टर्म्स ये फोर टर्म्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करनी है सो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रेक्शन ये चार बातें आपने याद रखनी है इस ब्रांच में हम क्या जितने डिस्कस करते हैं एक तो नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं उसकी फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करते हैं कि उन पर कौन से लॉस कौन से प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैटर क्या है एनी थिंग दैट हैज स्पेसिफिक वेट एंड ऑक्यूपाइर स्पेसिफिक स्पेस कॉल्ड मैटर विच इज नॉन एज इसकी uh, अगर हम प्रॉपर्टीज देखें सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये सारे चीजें हमारे पास किसमें इंक्लूड होती हैं मैटर में इंक्लूड होती हैं सो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देन एनर्जी एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे हो रही है एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है वो कितनी उसकी फॉर्म्स हैं वो कैसे दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं ऑल दिस इंक्लूड इन द फिजिक्स नेक्स्ट वन इज एंड इंट्रेक्शन के मैटर और एनर्जी का एक दूसरे के साथ क्या इंट्रेक्शन क्या रिलेशनशिप है किस तरह से दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं किसका क्या कॉज है क्या इफेक्ट है ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाती हैं फिजिक्स में इंक्लूड हो जाती हैं आप इसका सेकेंड पॉइंट बना सकते हैं इंपॉर्टेंस का यहाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर हमने नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो अप्लाई करने होते हैं प्रिंसिपल्स या लॉज हम बेसिकली किसके अप्लाई करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसकी एग्जाम्पल मैं आप कहूंगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसमें हम बायोलॉजिकल डाटा को डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन उसमें हम जो प्रिंसिपल जो लॉज अप्लाई करते हैं वो किसके होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं इसी तरह वो आगे कहता है मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ अवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स आजकल के हम हर आजकल के जमाने में आजकल की टेक्नोलॉजी में अपनी हर तरह की सोसाइटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड हम जो जो चीजें अप्लाई कर रहे हैं जो चीजें स्टडी कर रहे हैं हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी किससे रिलेट करती है फिजिक्स से रिलेट करती है देन हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल है जी आकार और इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स आपकी जो कार या गाड़ी जितनी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे किसकी प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं मैकेनिक्स पे मैकेनिक्स क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स मोशन को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी किस तरह से अप्लाई हो रही है सेकेंड वन इज रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मो डायनामिक्स थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक उसका एक्ट उसका मोशन तो हीट किस तरह से उस पर एक्ट कर रही है रिलीज हो रही है क्रिएट हो रही है उसका क्या इफेक्ट है ये सारे के सारे प्रिंसिपल हम इसमें अप्लाई करते हैं रेफ्रिजरेटर अ कैमरा लेंस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स अ सेल फोन विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रॉन 
So this the principles of mechanics, principles of thermodynamics, principles of optics, all are included in the physics. Now, second question and um, uh, important question is, what is a role of physics in our daily life? So, ये आपने इसके कुछ इस तरह से headings बना लेनी है, points बना लेनी है, जो एक important known question के तरफ भी अगर आ जाए तो आपने इसी तरह one by one उसको आपने explain करना है. First of all is pulley. Now, what is pulley? Pulley is used to make it easy to lift objects. जो भारी चीजें होती हैं उनको उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? Pulley का इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी काम किसपे कर रहा है? Physics के principles पे कर रहा है. Second one is electricity. वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा कि इलेक्ट्रिसिटी से ना सिर्फ हम जो है वो अपनी चीजें लाइट्स बल्ब वगैरह चला रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमें एनर्जी मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी जिसके वजह से हम अपनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो हैं इनको भी चलाने में जो है वो हेल्प आउट कर रहा है नेक्स्ट वन इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन Means of transportation, cars, aeroplanes, ये सारे क्या हैं? ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि सारे के सारे mechanics के principles पे act कर रहे हैं. Next is domestic appliances. Means कि जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, just like air conditioner, refrigerator, vacuum cleaners, washing machines, microwave ovens, all these are domestic appliances and they work on the principles of physics. Next one is means of communications. Means of communication आपके पास क्या है? Radio, telephone, TV, computers. These are all results. Of applications of physics. So, this is important. There are some applications that we are using in daily routine. And what are all the principles of physics? So, this is an important principle of physics. 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 So, uh, first of all, we will name discuss the name of mechanics, heat, sound, light, which is also known as optics, electricity, magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics, and geophysics. In this uh, mechanics, heat, and sound, I will explain it to you. The rest of branches are in the next lecture. Now, first is mechanics. मैकेनिक्स सबसे पहले आपने इसकी क्या डिस्कस कर लेनी है डेफिनेशन क्योंकि मैकेनिक्स एस इंडिविजुअल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है डिफाइन मैकेनिक्स डेफिनेशन क्या है इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे कर रही हैं उन उन्होंने क्या कॉज किया है क्या उसने एक्ट किया है उसकी वजह से क्या बिहेवियर शोज हो रहे हैं और उसका उस पर असर क्या है ये तीन चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में न सेकेंड वन इज Mechanics can be divided into three branches. ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पर एक्ट कर सकते हो। आगे तीन ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया है। Statics, Kinematics and Kinetics. Now what is statics? Basically, statics deals with the forces acting on and in a body in a rest position. Rest position पे जो उसपे force act हो रही है, उसको हम नाम क्या देंगे? Statics का नाम देंगे। काइनेमेटिक्स क्या है जी विच डिस्क्राइब अ पॉसिबल मोशंस ऑफ़ अ सिस्टम ऑफ़ बॉडी जहाँ जिस हद तक उसका मूवमेंट हो सकती है पॉसिबल उसके मोशंस हैं उनको स्टडी करना काइनेमेटिक्स कहलाता है जब ये काइनेटिक्स क्या है विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द मोशन डेट विल अकेले गिवन सिचुएशन इसके एग्जांपल मैकेनिक्स की है इस डी डिस्टेंस इट टेक्स फॉर अ कार फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 30 किलोमीटर तू स्टॉप यानी कि ये भी सिंपल भी आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक कार ने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना है या कोई डिस्टेंस कवर करके जाना है तो उसका ये पूरा जो उसके डिस्टेंस ने कवर किया है उसने मूवमेंट करवाई है तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस किस में की जाती हैं मैकेनिक्स में डिस्कस की जाती हैं नाउ सेकंड वन इज हीट ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का तो भी आ सकता है डिफाइन हीट सो इसकी पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट उसकी नेचर कैसी है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है और उसका असर क्या है ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ हीट ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है बेसिकली इसमें इंक्लूडेड होते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन 
कंडक्शन बेटा क्या होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से दो चीजों के दरमियान कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं कंडक्शन का नाम देते हैं लेकिन अगर वही हीट स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स किसी लिक्विड के मोलिक्यूल्स की वजह से ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं कन्वेक्शन का नाम देते हैं जबकि रेडिएशन क्या है रेडिएशन आपको पता है किस फॉर्म में होती है वो पार्टिकल्स या वेव्स की फॉर्म में अगर हीट रिलीज या ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम नाम क्या देते हैं रेडिएशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है तो कंडक्शन थ्रू लिक्विड मॉलिक्यूल्स है तो वो हमारे पास क्या है कन्वेक्शन और थ्रू वेव्स और पार्टिकल्स हैं तो वो हमारे पास क्या है रेडिएशन इसकी एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सोलर सिस्टम जो एक हीट को ट्रांसफर करने के जरिए थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह वो क्या कर रहा है हीट को ट्रांसफर कर रहा है इसी हीट की वजह से आपकी बाकी जो नेचर की एक्टिविटीज है वो कैरी आउट चल रही है देन इज कन्वेक्शनल ओवन एंड इवेपोरेशन ऑफ वॉटर ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ हीट अच्छा ये एक डायग्राम है जो आपको ये कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में शो करवा रहा है एज यू नो दिस इज द कंडक्शन हीट के सोर्स और इस सोर्स के डायरेक्ट कंटेंट से हीट क्या हो रही है उसमें ट्रांसफर हो रही है समझ ले कोई मेटल रोड है और ये हमारे पास कोई हीट का जरिया है तो इससे और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन ये आपको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं इन मोलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है तो दिस इज नोन एज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ पार्टिकल्स ना थर्ड वन इज साउंड डेफिनेशन क्या है जिसकी इट डील्स विद प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव their productions, properties and applications. के sound waves बन कैसे रही हैं उनकी क्या properties हैं और उन्होंने उसके क्या applications, उसके क्या uses हैं ये हमारे पास तीन इसकी basic properties हैं आपके पास pitch, loudness and tone. What is pitch? Pitch क्या है बेटा जी It is a quality of sound जिसकी वजह से आप एक sound को judge कर सकते हो वो उसकी क्या कहलाती है उसकी quality क्या कहलाती है Pitch कहलाती है नेक्स्ट इज लाउडनेस लाउडनेस आप ये देखते हो कि आपका साउंड जो है वो लाउड है या सॉफ्ट है सीन टू बी द लिस्नर लिस्नर के लिए वो क्या उस पर एक्ट कर रहा है क्या उसके लिए वो लाउड साउंड क्रिएट कर रहा है या उसके लिए एक सॉफ्ट है तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है लाउडनेस थर्ड वन इज टोन टोन क्या है कि आप जिसकी वजह से साउंड को रिकोनाइज कर सकते हो ठीक है तो ये तीन मेन चीजें आ जाती हैं आपके पास साउंड में तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें साथ प्रॉपर्टीज लिखें और साथ आप इसकी एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं अगर आप देखें लेकिन दो नंबर के हिसाब से आपका वो डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज इनफ है बट अगर आपको प्रॉपर्टीज भूल गई हैं तो साथ आप इसकी ये एप्लीकेशन एड कर सकते हैं बट यू हैव मस्ट बी एट लीस्ट थ्री पॉइंट सो एप्लीकेशन ऑफ साउंड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इन कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बात है हम एक दूसरे को रिकनाइज करने के लिए कम्युनिकेशन में हम इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम यूज करते हैं सेकेंड वन इज सुनार सुनार क्या है सुनार आपके पास वो चीज है जो आप सबमरीन्स को ये एक साउंड है बेसिकली इसका फुल इसकी एब्रीवेशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बेसिकली इट इज अ साउंड विच इज यूज टू डिटर्मिन द पोजिशन ऑफ सबमरीन्स इन सी और टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी के समंदर तय के अंदर जाकर चीजों को डिटेक्ट करना पता लगाना ये उस टेक्निक का नाम है ये इसमें सारी जो वेव्स इस्तेमाल की जाती है वो साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं ठीक है जी नेक्स्ट वन इज इन एंटरटेनमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जितनी ये एंटरटेनमेंट मीडिया है और इन सब तो ये सारा जो है वो किस पे काम कर रहा है साउंड के प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है देन इसी में आ जाता है रेडियो कैसेट्स एंड ऑल अदर डिवाइस आर वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड तो ये सारी चीजें आपके पास इसमें इंक्लूड हो जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ साउंड सो दिस इज अबाउट टूडे इसकी जो बाकी ब्रांचेज हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ये आपने इसको अपनी बुक से रीड करना है आपकी बुक में डेफिनेशन जरूर लिखी हुई है ब्रांचेस की एप्लीकेशन एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई आप इसको वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी तो आप इसको एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो तैयार कर लीजिएगा थैंक यू